let's have a word of prayer father we thank you for the service you granted us thus far thank you for this place you given us thank you for the freedom we enjoy in this land to worship you or even as we meditate on your word briefly be with your servants who stand in your name anoint us afresh and may this time be a blessing a time of revival a time of drawing close to you a time of seeking you deeply thank you lord in lord jesus most precious name we pray amen amen let us turn to that passage luke chapter 5 we will read up to verses 1 to 7 our message today is restricted to verse 1 to 7 shall we read it responsibly lucas vartha 5th adhyayam 1 to 7 vachanalu uttar pratyutharanga chadukunnam 1 to 7 vachanalu jana samuham devuni vakyam vinichu ayana meeda padichundaga ayana genne seratu sarasu thiruvana nilichi ఆ సరస్సు తీరమును రెండు దోణులను చూచాను జాలర్లు వాటిలో నుండి దిగి తమ వలలు కడుగుచుండరి ఆయన ఆ దోణిలలో సీమోనుదైన ఒక దోణి ఎక్కి దరి నుండి కొంచెము త్రోయమని అతని అడిగి కూర్చుండి దోణిలో నుండి జన సమూహములకు బోధించుచుండెను ఆయన బోధించు చాలించిన తరువాత నీవు దోణిని లోతునుకు నడిపించి చేపలు పట్టడుకు మీ వలలు వేయడని సీమోనుతో చెప్పగా సీమోను ఏలిని వాడా రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితే కానీ మాకేమీ దొరకలేదు అయినను నీ మాట చొప్పును వలలు వేతుమని ఆయనతో చెప్పాను వారు అలా చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి అందుచేత వారి వలలు పిగిలిపోతుండగా వారు వేరొక దోణిలో నున్న తమ పాలివారు వచ్చి పాలివారు వచ్చి తమకు సహాయం చేయవలనని వారికి సైన్యలు చేసిరి వారు వచ్చి రెండు రెండు దోణిలు మునుగునట్లు నింపిరి <clears throat> you see here we see a situation when things were not going well for a group of fishermen that day ikkada aa dinamandu kontha mandi jalarulaku variki kaliginatvanti aa yaka sambhavanni ikkada manam chustunnam they fished all night but couldn't catch anything raatrantha varu chaapalu pattaru gaani emi pattalaaku poyaru in other words what worked before was not working that day మరొక మాటలో చెప్పాలంటే అనేక సార్లు వారు చేసిన విధానముగా చేసిన కార్యము ఆ దిన ముందు ఫలించలేదు ప్రభు వారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ వలలు కడుక్కుంటున్నట్లుగా అంటే ఇక అంతా అయిపోయి చివరిగా వెళ్ళిపోయే సమయంలో చేసే పని చేస్తున్నారు సో ఇఫ్ యూ వన్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్ దట్ సిచువేషన్ దట్ వర్డ్ ఇస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇట్ వాస్ డిసప్పాయింటింగ్ నైట్ ఒక్క మాటలో ఆ దినము జరి ఆ రాత్రి జరిగింది అంతటి దాన్ని మనం అనాలంటే అది నిరుత్సాహకరమైనటువంటి సమయం సందర్భం అండ్ మెనీ ఆఫ్ అస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ పీటర్స్ ఫీలింగ్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ టైమ్స్ లైక్ దాట్ ఆ సమయంలో పేదరుకున్నటువంటి భావోద్రేకాలు మీకు తెలుసు ఎందుకంటే మనం కూడా అనేక సార్లు అటువంటి పరిస్థితులు కూడా వెళ్ళిన వారం యూ డిడ్ యూర్ బెస్ట్ యూ ట్రస్టెడ్ యూ సాక్రిఫైస్ యూ డిడ్ ద రైట్ థింగ్స్ ఎట్ నథింగ్ వర్క్ ఇన్ ద ఎండ్ మీరు ఎంతో కష్టపడ్డారు మీరు శ్రమ పడవలసిందంత శ్రమ పడ్డారు కానీ మీరు అనుకున్నది మీరు సాధించలేకపోయారు ఇట్ మే బీ టు డూ విత్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ ఆర్ యువర్ జాబ్ ఆర్ యువర్ మ్యారేజ్ ఆర్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఈవెన్ యువర్ మినిస్ట్రీ మీ యొక్క ఉద్యోగాల్లో కావచ్చు మీ యొక్క పిల్లలతో కావచ్చు లేదా మీరు చేస్తున్న పరిచయంలో కావచ్చు వాటన్నిట్లో కూడా ఎన్నోసార్లు మీరు ఇలాంటి అనుభవాలు కూడా వెళ్ళి ఉంటారు యువర్ నెట్ సార్ ఎంటీ ద అవుట్లుక్ ఇస్ గ్లూమీ యూ ట్రైడ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నో అండ్ యూర్ రెడీ టు గివ్ అప్ మనకు చూస్తే మసక మసగ్గా ఉంటుంది ఏ మాత్రం కూడా మనకి మార్గాలు లేనిటట్టుగా అది కనిపిస్తుంది ఎంతో దిగులుగా నిరుత్సాహంగా మనం ఉంటాం సమన్ డిడ్ ఎ స్టడీ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ దిస్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గివింగ్ అప్ అండ్ హౌ డేంజరస్ ఇట్ ఇస్ కొంతమంది పరిశోధన చేశారు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నీవు ఇట్లాంటి వాటి విషయంలో నీవు వాటిని వదిలిపెట్టి వేస్తే నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అనే విషయంలో వారు పరిశోధన చేశారు ఇన్ ద యుఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ మరేన్ బయాలజిస్ట్ దట్ ఇస్ పీపుల్ స్టడీ ద సీ అండ్ ఆల్ దట్ దే డిడ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఫిష్ నేమ్డ్ పైక్ కాల్డ్ పైక్ పైక్ అనేటువంటి ఒక చేప మీద వారు ఒక రీసెర్చ్ చేశారు మెరైన్ బయాలజిస్ట్ దే ద పైక్ ఇస్ ఫిష్ దట్ ఈస్ అబౌట్ it's a big fish it is about 4.5 feet long and it weighs about 25 kgs 
నాలుగున్నర అడుగులు ఇరవై ఐదు కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి చేప అది అది ఒక రకమైన చేప సో దిస్ వాస్ పుట్ ఇన్ అ గ్లాస్ ట్యాంక్ బిగ్ గ్లాస్ ట్యాంక్ దిస్ పైక్ వాస్ పుట్ పెద్ద అద్దాల యొక్క ఆ ట్యాంక్ లో దాన్ని పెట్టారు డ్యూరింగ్ ఫీడింగ్ టైమ్ దీస్ బయాలజిస్ దే పుట్ ఎ బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫిష్ ఇట్స్ కాల్డ్ మినోస్ ఇన్ టు ద ట్యాంక్ ఫిషింగ్ ట్యాంక్ ద బయాలజిస్ట్ పుట్ ఆ యొక్క ట్యాంక్ లో బయాలజిస్ట్ లో చిన్న చిన్న చేపలు కూడా మరి కొన్ని వేసేట్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ పుట్ ఇన్ టు ద ట్యాంక్ ఒక బకెట్ నిండా ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న చేపను కూడా దాంట్లో వేసారు ఫర్ ఫీడింగ్ టైమ్ ఫర్ పైక్ ఆ యొక్క పెద్ద చేప తినే సమయంలో ఆ చిన్న చేప పిల్లల్ని వేసారు and this pike used to was we used to love minnows and minnows and it used to hunt go through the tank and finish every single minnow aa pedda chaapa pike anedi aa tank chuttu tirigi aa chinna chinna chaapa pillalu annitni ento twaraga ventane adi mingesedi now this is the experiment they did idi oka experiment maatrame they took a now they took a huge cylinder a glass cylinder and put it in such a way that it trapped the pike inside the water ah ipude em chesaru anante oka pedda glass cylinder ni iskelli aa tank lone dani pettaru dantlo aa pike ane chaap undetattu dani pettaru then it put another they put another bucket of these minnows aa tarvata outside the cylinder aa cylinder bayata maatram aa cylinder lo pedda chaapan vetti migitha chinna chaap pillal anitni bayata malla bucket chaapalu odilaru and the spike as soon as it saw the minnows it moved forward but hit its nose against the wall adi a chinna chapilla chudangane ad pattukundam ani elthundi gaani aa cylinder yokka ada dani dagulukuntundi elledu it tried a few times koni saarlu ad prayatninchindi then suddenly it gave up it stopped trying aa ventane inga adi vaatini vetaatta maanesindi that time the scientist removed that cylinder అప్పుడు అది ఎప్పుడైతే నిరుత్సాహపడి ఇక దాని ప్రయత్నం మానేసిందో అప్పుడు ఈ సైంటిస్టులు సిలిండర్ ను బయటికి తీశారు అంటే ఇప్పుడు అది తినటానికి దానికి స్వేచ్ఛనిచ్చారు బట్ ద పైక్ డిడ్ నాట్ ఈట్ కానీ అది తినలేదు ఈవెన్ వెన్ ద మినోస్ గో వెంట్ అరౌండ్ ఇట్స్ నోస్ అండ్ మౌత్ ఈట్ ఆ చిన్న చేప పిల్లలు ఆ పెద్ద చేప ముక్కు నగులుకుంటూ పోతున్నా కానీ అది దాన్ని తిన్నే తినలేదు ఇన్ ఇట్స్ మైండ్ యునో హీ గోట్ లాక్డ్ ఇన్ ద థాట్ ఐ కెనాట్ ఈట్ దిస్ i'm not able to eat tana manasulo em anukundante ika nenu vaatini tinalenu ani adi nirdharinchukundi ika emi cheyakunda atne undi and at that point it would literally start to death aa samayamlo adi ika sachipoya daniki daggaragane undi this was an experiment as human beings we have a tendency to give up easily just because a particular thing didn't work for us in the past adi oka experiment maatrame kaani dani batti manam telusukovali entante అటువంటి సమయాల్లో మనం ఒకవేళ నిరుత్సాహంగా వాటిని వదిలి పెడితే అంటే విడిచిపెడితే వాటిని మనం నష్టపోతాం అందుకే అనేక సార్లు దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎబిలిటీ అంటే మనం సాధించడానికి ఇచ్చిన ఆ శక్తిని మనం ఉపయోగించుకోకుండా పోతున్నాం ఎందుకనగా గత కాలంలో మనకున్న వైఫల్యాలు మనల్ని ముందుకు వెళ్లకుండా వెనక లాగుతుంటాయి but this incident teaches us that when you depend on lord your past is no indication of your future kaani ikkada manam em chustunnam ante mana yokka gatha vrutti ante puratanamainadi etlaanti jeevithamaina appudiki kuda manam devuni meeda aanukunte ika bhavishyathu vishayamai manam daan chintinchavalsina avasaramu ledhu here we see what started as a disappointment ended as a blessing ikkada chusinatlaite nirutsahamtho praramhinchinatundi ee karyamu aashirvadamtho muginchabadinatluga manam choodagalam from no fish though they no fish the whole night the whole night to so much fish that their nets were in danger of breaking ratranta shrama padinappudu okka chaapanna pattanatundi varu devuni yokka maatu vinnaaka varu ante anukuna danikante uhinchina danikante achyadikumuga varu enno chaapanna pattagaliyaru this was a breakthrough happening in their lives idi vaari yokka jeevithamlo goppa sanivesh what made the difference enti akkada jariginatundi karyam we all need to know if we need, if we are looking for that kind of breakthrough meer atuvanti mee jeevithallo ijuvanti sambhavalu jaragalante akade em jarigindho osari parisilidda let us look at some ways this fisherman called simon peter reacted to his situation ee samayamlo ee yokka chaapalu patte atuvanti vyakti simon peter ela spandinchadu ikkada manam gamaneddam first principle motta motiga it's okay to tell god how you feel prabhu ku manamu elaagu mana yokka ప్రస్తుతం మన స్థితి ఎలా ఉందో చెప్పుకోవటంలో అది చాలా మంచిది అదేం తప్పు కాదు 
people may not understand but god understands aa mana chuttu unna twenty vaadu dani artham chesukolepovachu gaani mana sthiti ye sthiti lo unnamo adi devuniki cheppukotam chaala manchi he is the one who created you he is the one who put those feelings in you you can take your feelings to him aina ninu sujinchadu neelo bhavadrekalu pettindi aina kabatti nee aina daggiriki velli nee elanti sthiti lo unnavo cheppukotam lo e maatram kuda adi nu venakadalsina avasaram ledhu whatever is bothering you take it to him నిన్ను జీవితంలో ఏదైతే నిన్ను చాలా కష్టపెడుతుంది ఇబ్బంది పెడుతుందో దాన్ని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు నిన్ను ఎవరన్నా లెక్క చేయలేదేమో నిన్ను ఎవరన్నా ఎన్నికి చేయకుండా విసర్జించారేమో నువ్వు చేసే ప్రతి దాంట్లో ఏదైనా తప్పు పట్టాలని అనుకుంటున్నారేమో మేబీ యూర్ బర్డన్ టు సమ్మన్ లేదా నీ ఇతరులకు భారంగా ఉన్నావేమో టెల్ గాడ్ హవ్ యూ ఫీల్ అయితే ఆ సమయంలో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఆయనకి చెప్పు లాట్ ఐ ట్రైడ్ హార్డ్ nothing seems to be working prabhu ane ento prayatninchanu kaani e maatram kuda phalimpu lekunda poyindi you see pray to him with an open heart and see the difference kabati manam theravabadina hrudayalato prabhu dagariki lopukundam devudu dani tappukunda vintadu god does not expect you to be perfect none of us are perfect aa manalo manam andaram kuda paripurnamuga undalanedi devuni yokka ఉద్దేశం అంటే ఆయన దాని కొరకు ఎదురు చూడలేదు ఎందుకంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మానవులం కాబట్టి ఏదో ఒక అపరిపూర్ణత మనలో ఉంటుంది బట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆనెస్టీ కానీ మనలో యథార్థత దేవుడు కోరుకుంటాను భయాలు మనకున్న ఆందోళనలు మనకున్నటువంటి వేదనలు వాటి అన్నిటి విషయం దేవుని యథార్థముగా చెప్పుకున్నా సో దాట్స్ ఫస్ ప్రిన్సిపల్ టెల్ గాడ్ హవ్ యూ ఫీల్ హీ విల్ అండర్స్టాండ్ యూ మోర్ దెన్ పీపుల్ కెన్ ఎవర్ అండర్స్టాండ్ యూ కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో మనకి ఎటువంటి నిరుత్సాహం ఉందో దాన్ని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుందాం వారు మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయినప్పటికి సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ రెండవదిగా డోంట్ లెట్ యువర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు డూ టుడే నీ జీవితంలో గత కాలంలో జరిగినటువంటి ఆ అనుభవాలు దేవుడు నీ జీవితంలో ఏమి చేయనే ఉన్నాడో వాటికి అర్థంగా దయచేసి వాటిని పెట్టుకోవద్దు పీటర్ టు పుట్ దెట్స్ ఇన్ ద డీప్ వాటర్ పీటర్ రిప్లైడ్ లాట్ ఐ ఆల్రెడీ ట్రై దట్ ఫిష్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఆ ప్రభు వారు పేతుర్ని ఇదిగో మీరు లోతుగా వేయండి అంటే పేతురు ఏమన్నాడు ప్రభు మేము రాత్రి అంతా వేసాము ఒక్క చేప కూడా పడలేదని చెప్పాడు మేబీ పీటర్ వాజ్ థింకింగ్ లాట్ యువర్ ప్రీచర్ ఐమ్ ఫిష్ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ ఎనీ ఫిష్ ఐ వుడ్ హాట్ ఇట్ ఆ పేతురు అనుకుని ఉంటాడు మనసులో అయ్యా నువ్వు బోధ చేసేవాడివి నేను చేపలు పట్టేవాడిని ఏదన్నా చేప ఉంటే పడేది కదా ఈ పాటికి దిస్ టైమ్ డూ ఇట్ మై వే కానీ ప్రభు వారు ఏమంటున్నాడు ఈసారి నేను చెప్పినట్లు చేయి sometimes we go through such phases in life where nothing seems to work so much so that like that pike we stop trying acha konni saarlu mana jeevithallo manam em chesina phalitham lekunda pothadi aa pedda chaapa elagaithe inga prayatninchaledu aayipoyindo alane manam kuda chestuntam that is what disappointment does to us it makes us want to give up even the good things we are doing నిరుత్సాహం అనేది అలా మన జీవితాల్లో మనం చేయవలసిన పనులు చేయకుండా అది అడ్డు వేస్తుంది ఎందుకంటే నీ మనసులో నీకు ఇంకా మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన నీ నుంచి పోతుంది యూ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మెనీ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ దట్ నవ్ యూ అఫ్రైడ్ టు డ్రీమ్ అనుభవంలో ఎన్నో నిరుత్సాహాలను ఎదురైనందుకు నువ్వు ఇక ముందుకి ఏది కూడా నాకు మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆశ నీలో కోల్పోతావు నీవు ఏదన్నా తెగించి చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళనే వెళ్ళవు and the lord is telling to us try again this time my way kalpana prabhu var em cheptunaru ee sari nen cheptunna kabatti nevu chey so that's the second principle don't let your past experience stop you from what god wants you to do today kabatti rendo sutram dai chesi mee jeevithallo gatha kaalamlo jarigina tondi anubhavalanu batti prabhu varu cheyina annatunta goppa karyalaku nevu adduga undavaddu the third principle moodoviga working harder is not necessarily the answer నీవు కష్టపడి పని చేయటం అనేది అది జవాబై ఉండకపోవచ్చు జవాబై ఉండకపోవచ్చు బి సక్సెస్ఫుల్ వర్కింగ్ హార్డర్ ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద ఆన్సర్ నీవు ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి పని చేయటం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా అది జవాబు కాదు డిసైపుల్స్ వర్క్ హార్డ్ త్రూ ద నైట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ శిష్యులు రాత్రి అంతా శ్రమ పడినట్లుగా మనం చూసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ వర్కింగ్ ఇంటెలిజెంట్ మనకందరికి తెలుసు కష్టపడి పని చేయటము తెలివితో చాకచక్యంగా పని చేయటానికి తేడా ఉంది వర్కింగ్ హార్డ్ ఇస్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఆన్ యూర్ ఓన్ ఇస్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఆన్ యూర్ ఓన్ కష్టపడి పని చేయటం అంటే నీ మీద నువ్వు ఆధారపడి ఎంతో శ్రమ పడటం వర్కింగ్ స్మార్ట్ ఇస్ బ్రింగింగ్ గాడ్ అండ్ యువర్ పిక్చర్ కానీ చాకచక్యంగా తెలివితో పని చేయటం అంటే దేవుణ్ణి ఆ యొక్క నీ పనిలోకి ఆయన్ని ఆహ్వానించటం 
bringing god into your situation means get into a de- getting into a deeper walk with him devuru ni yokka parisithuloki ayina ahvanistanu ante devunitho inka nu lothainatvanti anubhavamlo nadavatanki ishtapadutunnavu ani you see these disciples were experienced fishermen and they fished all night ikkada chusinatle ah ikkada chusinatle ite chaapalu batte twenty varu entha anubhavam kaligina varu var ratrantha chaapalu batti shrama paddaru and when they thought there was nothing more that could be done the lord came and told them kaani aa samayamlo put it again ఏమి లేదని చేపలు ఆ వలలు కడుకుంటున్న సమయంలో ప్రభు వారు వచ్చి లోతుగా వలలు వేయమంటే వారు తిరిగి వెళ్ళినట్లు ఆ వారి జీవితంలో గొప్ప మార్పుకి అది పునాదిగా నాందిగా మనం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను ఆ సమయంలో వారు విధేయత చూపించినట్లయితే వారి జీవితంలో ఆ గొప్ప మార్పును వారు చూసేవారు కాదు మెనీ పీపుల్ వర్క్ హార్డ్ ఇన్ ద జాబ్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ వితౌట్ షోయింగ్ ద ఒబీడియన్స్ గాడ్ వాంట్స్ హెమ్ టు షో చాలా మంది వారి యొక్క ఉద్యోగాల్లో వారు చేస్తున్న పనిచర్యలో ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తారు కానీ దేవునికి మాత్రం వారు విధేయత చూపించకుండా పని చేస్తుంటారు దే వర్క్ వర్క్ వితౌట్ బీయింగ్ లెడ్ బై ద లార్డ్ అండ్ సూన్ దే బికమ్ బికమ్ స్పిరిచువల్లీ డ్రై అండ్ ఫ్రూట్లెస్ ప్రభు వారి యొక్క నడిపింపును బట్టి వారు విధేయత చూపించకుండా వారు పడినటువంటి కష్టం మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి నిరుత్సాహంగా ఫలభరితం లేనటువంటి ఫలిత ఫలభరితం లేనటువంటి జీవితం జీవిస్తారు an author philip yancy tells about his previous pastor who told him his experience philip yancy ane atwanti oka raichayita tana yokka jeevithamlo aa oka pastor gar gatakalam gurinchi cheppina sanivesham ani cheppadu he was getting stressed because a lot of people were coming to him with their problems and at one point he felt so drained that he had he felt he had nothing to give aa uh, pastor gar తనకు వస్తున్నటువంటి సంఘానికి వచ్చేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎన్నో వారి జీవితాల్లో అయినా చేదు అనుభవాలు అన్ని పంచుకోవటాన్ని బట్టి ఆయన కూడా నిరుత్సాహం వచ్చేసి ఇక నేను వారికి ఏమి ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక బోర్ పంప్ అంటే చేతితో కొడుతున్నట్టు అలాగ నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు వస్తారు ఏదో వాళ్ళకు ఉన్న సమస్య చెప్తారు అంటే ఆ పంపును కొట్టినట్టు ఉంటది నాలో ఉన్న కొంచెం ఇస్తా ఇక ఉన్నది కూడా అయిపోతుంది ఫైనల్ నథింగ్ టు గివ్ చివరికి ఆయన కంటూ ఏమి లేకుండా పోయింది మినిస్ట్రీ రిట్రీట్ హీ షేరింగ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సీనియర్ బిలీవర్ లేడీ అలాగే కొంతమంది సేవకులు అందరు వచ్చినప్పుడు తనకంటే సీనియర్ అయినటువంటి వారితో తనకు ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు and one that lady gave him this advice she said what she said what do you do when your bore is dry you dig deeper right ఆమె ఆమె ఏమైందంటే ఆ నీ బోర్లో నీళ్ళు అయిపోయి అది ఎండింది అయిపోతే ఇంకా ఏం చేస్తామని చెప్పండి ఇంకా లోతుకి వెళ్తాం కాబట్టి నీళ్ళు అయిపోతున్నాయి అంటే ఇంకా లోతుగా వెళ్ళు దేవునికి ఇంకా దగ్గరగా వెళ్ళు అప్పుడు నీవు యువతలు ఇతరులకి ఇవ్వటానికి నీకు అదే కీర్తనాకారుడు ఒకటో కీర్తనలో చెప్పాడు ఇదిగో నీటి కాలువలు ఎవరిన నాటబడినదై అనేటువంటి మాట ఆకు వాడక తన కాల మందు ఫలం ఇచ్చి చెట్టు వల్లే ఉండను వాట్ ఎవర్ అది ఏమి చేసినా అది వరిదిల్లుతుంది ట్రీ ప్లాంటెడ్ బై రివర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ డ్రాట్ కమ్స్ అరౌండ్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రెష్ అండ్ గ్రీన్ మనకందరికి తెలుసు ఒక చెట్టు కాలువ దగ్గర నాటబడితే చుట్టుపక్కల కరువు వచ్చినా అది మాత్రం పచ్చగా ఈవెన్ వెన్ ద రివర్ డ్రైస్ అప్ ఇట్ విల్ స్టిల్ బి ఫ్రెష్ బికాస్ దిస్ వాటర్ అండర్ నీత్ ఆ పారేటువంటి కాలువ ఎండిపోయినప్పటికీ కూడా కింద మట్టిలో ఉన్నటువంటి నీటిని బట్టి అది ఇంకా పచ్చగానే ఇస్ ఇఫ్ ఫర్ సక్సెస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యాజ్ మచ్ వర్కింగ్ హార్డ్ బట్ డూయింగ్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు డూ ఆ నీ జీవితంలో నీవు ఫలభరితం అవ్వాలంటే నువ్వు కష్టపడాలనేది కాదు కానీ దేవుడు నీకు చెప్పింది చేయటమే చాలా ప్రాముఖ్యం work at what god is telling you focus on that devudu manaku em cheptunadu ane vishayamai mana manasu pedadam the fourth principle nalugo adiga is the word master ikkada yajmanuda ani english lo undemo telugu lo elini vaada ane atuvanti maatu vaada you know it's like this a student has failed now he's telling the master you come and prob solve my problem oka vidyarthi thana yokka pariksha lo fail aithe ఏం చెప్తారు మాస్టర్ గారు అండి వచ్చి మాకు చెప్పండి అన్నట్లు యూసి సమ్టైమ్స్ వీ గెట్ సో ఫెమిలియర్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ దట్ వీ థింక్ దట్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దెమ్ నో వన్ ఎల్స్ కెన్ సాల్వ్ దెమ్ నాట్ ఈవెన్ గాడ్ కొన్నిసార్లు మనం వెళ్ళేటువంటి సమస్యలు కూడా వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఎలా అనుకుంటామంటే నేను దీన్ని ఈయన ఛేదించలేకపోతే ఇక ఎవరు ఛేదించలేరు ప్రపంచంలో అన్నట్టు మనం అనుకుంటాం అండ్ బికాస్ వీ థింక్ నో బడీ కెన్ సాల్వ్ దెమ్ వీ బిగిన్ టు లివ్ విత్ దట్ ఎవరు దాన్ని ఛేదించలేరు కాబట్టి ఇక నేను దాంతో బతకటానికి నేను అలవాటు అయిపోయాను అన్నట్లు మనం బ్రతుకుతాం సమ్టైమ్స్ వీ లివ్ విత్ సమ్థింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ య
కొన్నిసార్లు ఎట్లా ఉంటాం అంటే మన పరిస్థితులు మారిన వాటితో మాత్రం మనం జీవిస్తూనే ఉంటాం for example a few months back i had a limp i had hurt my knee and i was walking with a limp ah udaranaku konni nella kendra sahodarulki aa mokalu nappayindi gaayamayindi and uh, god healed me by his grace after a few weeks i was fine but i still used to limp devudu tana krupanu batti aa mokaadu nappi teesesadu kaani aina inga kondatam nenu maanaledu i was limping in anticipation of a pain that was not there నేను ఎందుకు కొండుతున్నా నొప్పి వస్తుందేమో అనేటువంటి భయంతో కొండుతున్నా నిజానికి నొప్పే లేదు సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ హవ్ గాన్ ద లింప్ రిమైన్స్ కొన్నిసార్లు సమస్యలు పోయినప్పుడు కూడా ఆ కుంటి ఆ యొక్క అనుభవం మనం వదిలిపెట్టాం అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డోంట్ సీమ్ టు గో అవే వి గోట్ టు లెర్న్ టు టేక్ ఇట్ టు ద లార్డ్ నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ద లార్డ్ మన సమస్యలు పోని సమస్యలను మనం ప్రభు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం ప్రభుకి సమస్తము సాధ్యమేనండి దిస్ డిసైపుల్స్ ఫిష్ ఆల్ నైట్ క్యాచింగ్ నథింగ్ and someone comes and tells them something so ridiculously easy that their experience tells this is not possible it doesn't work like this mari ento shram paddaru evaro oka vyakti vachi ila cheyamante anubhav porvulainatundi vaalle emannarante maakunna anubhavam tho idi asadhyam annatlu vaaru chepparu but faith sometimes means doing exactly what common sense tells you not to do kaani dai chesi mee yokka sarva sadharanamainatundi gnanam edaithe cheyyadd ani cheptundo meeru dai chesi chesi ప్రభువును బట్టి ముందుకు వెళ్ళండి వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫేత్ ఇస్ యూ నీడ్ టు ఒబే గాడ్ ఈవెన్ వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హిస్ ప్లాన్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఏంటంటే మీకు అర్థం కానప్పటికీ కూడా దేవునికి విధేయత చూపించడం అనేది దయచేసి మనం పాటిద్దాం అండ్ మెనీ టైమ్స్ ఒబేయింగ్ గాడ్ వుడ్ మీన్ సెట్టింగ్ అసైడ్ యువర్ ఓన్ లాజిక్ సెట్టింగ్ అసైడ్ యువర్ ఈగో ఆల్సో చాలా సార్లు దేవునికి విధేయత చూపించడం అంటే మీకు ఉన్నటువంటి ఆ సహజమైనటువంటి జ్ఞానము కానీ మీకు ఉన్నటువంటి ఆహాన్ని కానీ విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇన్ టూ కింగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ నామాన్ had to humble himself and bathe in jordan in order to be healed of his leprosy rajul rendava grandamulo nayamana idigo tana konnatundi ahanni vidichi petti aa yokka aa akkad unnatundi nadilo munagalsi vachina avasaram vachindi initially when the prophet told him to go and dip in jordan he got angry munduga pravakta cheppina appudu elli yordan lo munagam ante kopam vachindi he said I have better rivers in my country. Why should I dip in this? He said. In my country, you friendly issue at one time. I don't know what to do. I don't know what to do. But his wise servants told him, if the prophet asked you to do something difficult, you would have done it, right? Why don't you do this easy thing? Because in the war, the man who is in the war, he said, you don't know what to do. You don't know what to do. You don't know what to do. And he obeys and dips in water. And he obeys and dips in water. And what does the Bible say? he comes out with his skin like the skin of a baby atru videyithu chupinchi edu marlu aalagu nadilo munigi lesinaaka pasi pilla deham vale thana deham kaliki bayitiki vachinatlu ga vaakyam cheptundi if you find friends like that hold close to them even when they criticize you treasure them atuvanti anubhavalu meeku unnatlayite prabhu tho dai chesi vaatini manam meeku you have friends like that friends the wise servants manaku aalagu విధేయత చూపించమని హెచ్చరించేటువంటి స్నేహితులు ఉన్నట్లయితే దయచేసి వారిని మనం హత్తుకొని ఉందాం ఇక్కడ పేతురు ఎంత అనుభవకరమైనటువంటి జాలరైనప్పుడు కూడా ప్రభు నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను వేస్తాను అన్నాడు సమ్టైమ్స్ వి స్ట్రగుల్ విత్ ప్రాబ్లమ్ వెన్ ఆల్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇస్ టు జస్ట్ బీ స్టిల్ ట్రస్ట్ హిమ్ లీవ్ ఇట్ హిమ్ కొన్నిసార్లు సమస్యతో మనం సతమతం అవుతుంటాం కానీ ఆ సమయాల్లో మనం ప్రభుకి దాన్ని విడిచిపెట్టి మనం నిర్భయంగా ఉండవలసిన వారం ఉంటున్నాం గాడ్ నోస్ హౌ హార్డ్ యూ ట్రైడ్ హౌ హార్డ్ యూ ట్రైంగ్ హీస్ ఇన్వైటింగ్ యూ టు ట్రై దిస్ టైమ్ విత్ హిమ్ ఇన్ ద వే హీ వాంట్స్ నీవు ఎంతో కష్టపడి ఉంటావు కానీ ఈ సమయంలో ప్రభు నీతో పాటు ఆయన కూడా ఉండి అలా కార్యాన్ని జరిగించాలని ఇష్టపడుతుంటాం బికాస్ హీస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ న్యూ బిగినింగ్స్ ఎందుకనగా మన ప్రభు వారు కొత్త ఆరంభాలకు ఆయన దేవుడు if you let him he will show you what to do idigo aayana manaku em cheyalo manaku nerpistaru if you willing to respond like peter you can be on the threshold of a miracle idigo petru vale manamu aalagu vidayithu chupinchinatlayite goppa adbhuta karyalu devudu mana jeevithamlo cheyinchadaniki siddhanga unnadu the word must idigo elina vaada anetuvanta maata learn to stop worrying about your problems learn to let go to god kabatti dai chesi meekunna samasyalu vishayamai meer antaga chintinchalasina avasaram ledhu and in this incident when they do that when they obey the lord they 
they catch such a large number of fish that their necks begin to break ikkada chusinatlayite aalagu varu aina maata choppina vallu vesinappudu vistaramaina chepalu pattinattu ga chustunna and the boats were in the danger of sinking aa va yokka padava aa baruku munigi posagindi blessings they couldn't handle aa varu kochina aashirwadalanu varu pattaleku poyar that's the first fifth principle adi aidava sutram your existing capacity may not be able to handle the blessings god has in store for you we kunna twenty ipudunna twenty vanarulu devudu oka vela aashirvadiste ai saripovemo you know the success that god has in mind for you through your obedience is something you cannot imagine for yourself today devudu nee pattla unna twenty aayaka unnathamaina twenty uddeshalu nee uhinchina danikante kuda entho goppa vai undavachu our worry today when we don't trust in the lord is will i be will i have enough for myself aa ee roju manukunnatundi pedda chinta entante prabhu meeda nenu oka ala anukunte naaku naake chaaladeemo annatundi ga manam untam but when you walk with me your bigger problem will be to handle what i'm giving you aa mee meer naato kaani prabhu var emanta nante meer naato vaste nenu icche asalu meer danni pattadani kuda meeku shakti in the old testament the israelites lived in three places basically ఆ ఇస్రాయేలీలు పాత నిబంధన కాలంలో మూడు స్థలాల్లో ప్రాథమికంగా ఉన్నట్లు మనం చూడగలం ఫస్ట్ ఈజిప్ట్ మొట్టమొదటిగా ఐగుప్తులు దెన్ ద విల్డర్నెస్ రెండవదిగా అరణ్యములు అండ్ దెన్ ద ప్రామిస్ ల్యాండ్ మూడవదిగా వాగ్దాన దేశములు ఈజిప్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ద వరల్డ్ ఆ ఐగుప్త్ అనేది లోకానికి సూచనగా ఉన్నది అండ్ ఈజిప్ట్ వాస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ది ఇజ్రాయేలిట్స్ హడ్ ఎ వాస్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ల్యాక్ అండ్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఐగుప్తులో ఇస్రాయేలీలకు ఎంతో కొదువు కలిగినటువంటి జీవితం భయము కలిగినటువంటి జీవితముగా వారు అక్కడ జీవించారు దే లాక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ అండ్ దేర్ సన్స్ వర్ ఆల్సో స్లాటర్డ్ దేర్ ఇట్ వాస్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆ అక్కడ వారు ఏమీ లేకుండానే వారు కుమారులు కూడా పోగొట్టుకున్నట్లుగా మనం అక్కడ చూడగలం దెన్ విల్డర్నెస్ కానీ ఆ తర్వాత దేవుడు అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వచ్చారు దట్ వాస్ అ ల్యాండ్ నాట్ ఆఫ్ ల్యాక్ బట్ ఇట్ వాస్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇనఫ్ ఇనఫ్ ఫర్ ద డే అరణ్యంలో ఏంటంటే అక్కడ లేమి లేదు గాని వారికి ఎంత అవసరమో అంతే ఇచ్చాడు దేవుడు this wilderness can stand for a journey in faith of learning to trust in god's provision and protection yoka aranyam anedi vishwasamuto devune yoka kaapudala meeda devule yoka bhadrata meeda manam aanukone munduku velatanaki suchana ga unnadi it's a season of growing in trust learning to trust god with your fears and worries and problems aa anubhavam aranya anubhavam entante devuni andu elaagu manam aanukovalo ayina meeda ela namakam pettalo adu nerchukuntu untam and if you don't learn to trust you can die in the wilderness also oka vela manam ayanni alaga aanukotam gaani ayanindu vishwasam unchadam gaani nerchukopothe aranyamulo varu sammarinchabadinattu manam kuda ee lokamlo those who trust go into the promised land kaani evaraithe vishwasam uncharo varu vaagdana deshamuloku vellaru this is the this is the land of more than enough aa ee yokka vaagdana deshamulo vaari kaavalsindanikante entho achyadikamga vaariki akkada plenty of everything సమస్తము కూడా వారికి అధికముగా ఉన్నది as believers god's desire and plan for us is we be in this land land of more than enough కాబట్టి విశ్వాసముగా దేవుడు మన పట్ల ఉన్నటువంటి ఆశ ఏంటంటే ఇలాంటి వాగ్దాన సంబంధమైనటువంటి దేశములో మనం అన్ని కలిగి ఉండాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం and because we don't trust the lord enough we keep struggling in this land of lack or the land of just enough we keep struggling ఆ మనం దేవుని యొక్క అంతగా విశ్వాసం ఉంచము విశ్వాసం ఉంచము కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకు చాలదన్నట్లుగా ప్రతి దాని విషయంలో మనం ఎంతో కష్టపడుతుంటాం నీవు ఎంతో ధనవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా ఐగుప్తులో ఉన్నట్లు కొదువు కలిగి జీవించవచ్చు లేదా సరిపడా ఉన్నట్లు నువ్వు ఒకవేళ అరణ్య మార్గంలో ఉండవచ్చు we live in this land because we forget that god is able to give us much more than we can than we can ask ee vaagdana deshamulo unnapudu devudu uhinchina danikante adigina danikante ekkuga isthadaina san sangathi manam marchipoyinama we forget that he is in control of everything in our life mana jeevithamlo jarige prathi daniki aayane aadi sambhoodudu daniki moolamai unnadu anna sangathi manam marchipothunna we forget that all we need to do is make him the master of your life and ask him to take over your life మనం మర్చిపోతుంది ఏంటంటే మన జీవితంలో సమస్తానికి ఆయన ఏలిన వాడని ఆయన యజమానుడు అనే సంగతిని గమనిస్తున్నాం మనం దేవుని మీద ఎక్కువ ఎక్కువగా ఆధారపడే కొద్దీ మన యొక్క కన్నులు ఆయన యొక్క సమృద్ధి వైపు తేటగా చూడగలం అప్పుడు మనకు వచ్చే పెద్ద సవాల్ ఏంటంటే మనకున్న దాని విషయమై చింతించడం కాదు కానీ వాటిని ఎలాగూ మనం మనం సరిగా వాడాలనే దాని విషయమై మనకు చాలా అప్పుడు బాధ కలుగుతుంది 
if you are, you may be feeling weak today you may be feeling inadequate today nee oka vela balahinam gunnavemo aa naaku idi chaala danukuntunnavemo dai chesi nee gunnatundi aa yokka sandehalanu vaatini prabhu daggarku teeskuni velandi paul was feeling weak because of a thorn in the flesh three times he asked the lord take it away the lord said my grace is sufficient for you paulu cheppadu kada neego naa dehamulo mullundi aa aithe prabhu ar daggarku moodu saarlu teeskelthe prabhu em anadante naa krupa neeku chaalanu my power is made perfect in weakness apolu theta ga cheppadu na balahinathale ende nenu balavantunu avutanu make him the master of your weakness ayana mana jeevithamlo elinu vaadaga yajumanaduga chesinatlayite mana balahinathallo ayana mana balavantunu are you feeling afraid of something today take it to the master ee roju manam deni gurinchaina bhay padutunna ama prabhu daggariki manam teeskoru veda the one in front of whom demons tremble is on your side is there anything to be afraid dayalu evarakaithe onugutunnayo aa goppa prabhuve మన పక్షాన ఉన్నాడు ఇంక మనం దేనికి భయపడాలి యు ఫీల్ యువర్ ఫెయిలియర్ బికాస్ సంబడి సెట్ సంథింగ్ నీ జీవితంలో నీవు విఫలమయ్యావు పోయావు అని అనుకోవడానికి కారణం ఎవరన్నా ఒక మాట అన్నందుక రిమెంబర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ యు కెన్ బ్రేక్ ఎవ్రీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఇదిగో ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రతి విధమైనటువంటి దుష్ట శక్తులను మనం దూరం పెట్టవచ్చు you are worried about your future your career your job take him make him the master do the things he wants his way నీ యొక్క ఉద్యోగం గురించి నీ భవిష్యత్తు గురించి నీ యొక్క ఆ ముందున్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి ఒకవేళ నీకు చింత ఉన్నట్లయితే వాటి నుండి ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళండి యూ సీ లైఫ్ వీ విల్ ఆల్ గో త్రూ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ గో త్రూ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ లైఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆ ఈ లోకములో మనము మనుషులముగా జీవిస్తున్నప్పుడు జీవితం అంతా కూడా ఏదో ఒక నిరుత్సాహం అనేది మనతో తోడుగా వస్తానే ఉంటది కానీ డ్యూరింగ్ సచ్ టైమ్స్ వీ హావ్ ఎ చాయిస్ కానీ అటువంటి సమయంలో మనకు దేవుడు మన యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు to live with the disappointment or to use it as an opportunity to get a breakthrough in your life aa mana anirutsaham tho jeevithama leda danni aasraga teeskoni inka mana jee jeevithulaku munduku veldama trust in god and let us turn our disappointments into blessings devaru medu vishwasam unchadam anukunna anirutsahalanu mana adhikamitta you see trusting is the key ikkada devuni andu nammiki unchadam anedi chaala mukyam somebody said like this okari ila cheppar a bird sitting on a branch is not afraid of the branch breaking aa oka pakshi komma meeda gena adi kuchunu unte aa komma adi virigi poddani eppudu bhay padadu because its trust is not on the branch its trust is on its wings endukanaga daniki unnatundi nammakamu aa komma meeda gaani gaadani daniki unna rekkala meeda you know a believer should have that kind of trust in god kabatti oka vishwasiga manam kuda mana yokka nammakanni devuni meedu pettukovali compared to human beings and animals birds are very small compared to human beings and animals birds are very small ah manushulu tho gaani jentuvulu tho gaani poliste pakshulu anevi chaala chinnavi but when a cyclone or a storm comes and trees fall and people die and animals die you don't hear of birds dry dying ah tufaan ochinappudu manushulu janipothar jentuvulu janipothar gaani pakshulu jaripinatluga ekkada manam chudam because they just fly away indukanaga avi kevalam ayi egurukuntu vellipothai they say an eagle flies over the storm it will be the storm will be under it ఆ పక్షిరాజు గద్ద తుఫాను కంటే పైన ఎగురుతుందని అంటారు సిమిలర్లీ యాజ్ బిలీవర్స్ వీ కెన్ ఫ్లై అబౌవ్ అవర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బికాస్ ద బైబుల్ సేస్ యు ఆర్ అండర్ ద వింగ్స్ ఆఫ్ ద ఆల్మైటీ గాడ్ కాబట్టి విశ్వాసులముగా మన సంభవాలు సందర్భాలు అన్నిటికంటే మిన్నగా మనం ఎగరవచ్చు ఎందుకనంటే సర్వశక్తిని నీడను ఆశ్రయించిన వాడు మనకందరికీ తెలుసు అన్నిటిని జై దట్స్ వాట్ సామ్ 91:4 సేస్ హి విల్ కవర్ యు విత్ హిస్ ఫెదర్స్ అండ్ అండర్ హిస్ వింగ్స్ యు విల్ ఫైండ్ రిఫ్యూజ్ కీర్తన నైంటీ వన్ ఫోర్ తొంభై ఒకటి నాలుగులో ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును ఆయన సత్యము కేడమును డాలునై ఉన్నది వెన్ హీ యూ ఆర్ అండర్ హిస్ వింగ్స్ యూ నాట్ యూ నాట్ ఇన్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎ బ్రాంచ్ బ్రేకింగ్ ఆర్ ఈవెన్ ఎ ట్రీ ఫాలోయింగ్ కాబట్టి నీవు ఆయన రెక్కల క్రింద ఉన్నావు కాబట్టి ఆ కొమ్మ విరిగిపోద్దని అటువంటి భయాలను పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు దిస్ ఇస్ ద ట్రస్ట్ దట్ బ్రింగ్స్ ద బ్రేక్ త్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి ఇటువంటి విశ్వాసము నమ్మకము కలిగి ఉన్నట్లయితే మన జీవితాల్లో మనం ఎన్నో కార్య నూతన కార్యాలను చూడగలం దిస్ ఇస్ ద ట్రస్ట్ బై విచ్ వి బ్రేక్ ద డిస్కరేజ్మెంట్ అండ్ ద డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇటువంటి విశ్వాసము నమ్మకము నీలో ఉన్నట్లయితే నీలో నిరుత్సాహాలని నీలో ఉన్నటువంటి భయాలని నువ్వు తొలగించుకోవచ్చు సో వి క్లోజ్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి రిమెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ముగించక ముందు కొన్ని సంగతులకు జ్ఞాపకానికి పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఇట్స్ ఓకే టు టెల్ గాడ్ హౌ యు ఫీల్ మొట్టమొదటిగా మనం ఏలాగో ఎటువంటి సందర్భం ఎటువంటి ఉద్రేకాలు కొండ వెళ్తున్నామో దేవుని నుంచి చెప్పటం అది మంచి పీటర్ వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ ద లార్డ్ కేమ్ దేర్ to help him right peter didn't call var ento akkada shrama padutunte aa samayamlo prabhu var akkadiki vachadu tell him how you feel you em anukuntunnavu adi prabhu ku cheppu 
second don't let your past experience stop you from what god wants you to do today rendavadu gaani gatha jeevithanni devudu needu dinamandu jeevithamlo em cheyina annadu dani korakai dani adduga veskovaltu then remember working harder is not necessarily the answer make him the master that is important nu shrama pade pan cheyatam anedi chaala pramukhyam kaadu gaani idigo prabhu meeda aanukotam anedi adi chaala pramukhyam and when you work hard for him you will work without stress ఆయన కొరక ఎన్ని యజమాని కొరక నువ్వు పని చేసినట్లయితే ఆయనతో పాటు అది నీకు ఎంతో ఒత్తిడిగా ఉండదు ద కీస్ టు సక్సెస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ హార్డర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ యువర్ వాక్ విత్ ది లార్డ్ ఆయనతో ఆయనతో నడవటం అంటే లోతుగా వెళ్ళటం ఇంకో ప్రభు కొరకు జీవించడం అండ్ వీ సీ మెనీ టైమ్స్ దేర్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కెపాసిటీ కెన్ నాట్ హ్యాండిల్ వాట్ గాడ్ హస్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి అనేక సార్లు దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ దీవెనలతో ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి వనరులు కూడా చాలనట్లుగా దేవుడు మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తాడు సి గాడ్ ఇస్ ఏబుల్ టు గివ్ యు మోర్ దెన్ యు కెన్ ఆస్క్ ఆర్ ఇమాజిన్ మనము అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా అత్యధికంగా దయచేయగలిగినటువంటి దేవుడు యు కాంట్ ఇమాజిన్ వాట్ గాడ్ కెన్ గివ్ యు నీ జీవితంలో దేవుడు ఏమే ఇవ్వగలడో నువ్వు కనీసం ఊహించలేవు హిస్ పవర్ ఇస్ సో గ్రేట్ దట్ యు డోంట్ నో హౌ మచ్ యు డోంట్ నో ఆ ఆయన యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదంటే నీకు ఎంత తెలుసో కూడా అది నీకు తెలియదు యు సి our problem is we focus on our problems more than on god chaala saarlu manatho ochina samasya entante mana samasyalu mede ekku manam manasu pettukuntam devu and when we look at our weaknesses a logical conclusion will end in disappointment and discouragement manlo ona balahinathala mede manam manasu pettukunnatlayite sahajangane vaatini batti manam kringi pothuntam but when you focus on god's unlimited power and you realize this god is on your side kaani devu nenu vishwasam unchi ఆయనకు ఉన్నటువంటి అపరిమితమైనటువంటి శక్తిని గురించి నువ్వు ఆలోచించినప్పుడు ఇటువంటి గొప్ప దేవుడు నా తరఫున ఉన్నాడా అండ్ వి రియలైజ్ గాడ్ హెస్ అండ్ వేస్ టు హెల్ప్ అస్ యువర్ థింకింగ్ ఆఫ్ వన్ వే ఆర్ టూ వే ఆర్ వన్ సోర్స్ హీ హెస్ అండ్ వేస్ హీ విల్ ఓపెన్ డోర్స్ విచ్ యూ డింట్ ఈవెన్ నో వాస్ దేర్ నీకున్న సమస్యను ఒకవేళ నువ్వు ఛేదించడానికి నీ దగ్గర ఒకటే మార్గం ఉందేమో కానీ ఈ నిత్య దేవునికి వేల మార్గాలు తెలుసు ఆ సమస్య గుండా పైకి ఎలా రావాలి రిమెంబర్ ఆల్సో రిమెంబర్ you are the only person who can change the quality of your life no one else can do this for you marudu guttu pettukondi mee jeevithanni maarchukogaligindi meere gaani vere okkaru vachi maarchaledu and most people don't care about us nor of our goals or of our disappointments chaala mandi mana gurinchi pattichukoru manakunna aashayalu gurinchi aaru aalochincharu manaku vaaru sahaya kuda protsaham kuda ivarakapochu so stop going to problem going to people with your problems or stop expecting from people కాబట్టి మీకున్న సమస్యలతో వేరే వారి దగ్గరికి వెళ్ళటం మానివేయండి వారి దగ్గర నుంచి ఏదన్నా సహాయం నాశించడం కూడా మీరు ఆపివేయండి ద గుడ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ లర్న్ టు గెట్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ పీపుల్ నీ జీవితంలో అవసరమైనది ఏదో మేలైనది ఏదో నీవు ఇతరుల మీద ఆనుకోకుండా నీ అంతట నువ్వు తెచ్చుకోవడానికి దేవుని మీద ఆధారపడి నేర్చుకో అండ్ ద ఈజియస్ట్ వే టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద చేంజ్ ద టు చేంజ్ ద థింగ్స్ యూ డూ నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు మార్పు పొందాలంటే నువ్వు చేసేటువంటి కార్యాలు ఏ విధంగా చేస్తున్నావో దాన్ని మొట్టమొదటిగా నువ్వు మార్చుకో ఆర్ చేంజ్ ద వే యూ డూ థింగ్స్ లేదా నువ్వు చేసేటువంటి కార్యాలు ఏ విధంగా చేస్తున్నావో మార్చుకో టేక్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ నీకు ఉన్నటువంటి దేవుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని ఆ యొక్క సహవాసాన్ని మరి యొక్క అంతస్తుకు తీసుకుని వెళ్ళు దెన్ యూ సీ న్యూ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అప్పుడు నీ జీవితంలో నూతన కార్యాలు జరగడం నువ్వు చూస్తావు ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ ఇన్ ద ఓల్డ్ వే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఓల్డ్ రిజల్ట్స్ ఎవరీ నీవు నీవు పాత విధానాలనే చేస్తున్నట్లయితే పాత కాలంలో వచ్చినటువంటి ఆయక ఫలితాలే నీకు వస్తుంటాయి అండ్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ జస్ట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ యూ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే అండ్ లెటింగ్ ద మాస్టర్ టేక్ ఓవర్ అనేక సార్లు మన మార్గ మధ్యంలో నుంచి తప్పించబడి మనం తప్పుకొని ప్రభువుకి మనం ఈయన మార్గం సరాలం చేస్తే అదే ఎంతో మేలు మనకి సో లర్న్ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే కాబట్టి మనం మార్గం నుంచి మనం పక్కకు తప్పుకుందాం బికాస్ ఈస్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ ఎందుకని జీవితంలో జరిగే ప్రతి దానికి కూడా ఆయన ఆధిపత్యం వహిస్తున్నటువంటి వాడు జస్ట్ లైక్ యూ వాస్ ఇన్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదిగో ఎలాగైతే సమస్తం మీద ఆయన ఆధిపత్యం ఉన్నదో అలాగే నీ జీవితం మీద కూడా ఉంది అండ్ హీ విల్ బి ఇన్ కంట్రోల్ ఆల్సో హీ విల్ బి ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మన మీద కూడా ఆయన తన ఆధిపత్యము అధికారం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు లెట్ us pray ప్రార్థన చేసుకుందాం ఫాదర్ వి థాంక్యూ ఫర్ దిస్ టైం దట్ యు హవ్ गिवन us we thank you for your precious word how rich your word is lord written thousands of years back yet so relevant so fresh so true and so practical for each one of us we thank you for this wisdom
if you live just like the world who have no who does not who who do not have which does not have access to this wisdom lead us master to live as wise people people who depend on you people who make you our master we thank you we praise you master in lord jesus most precious name we pray amen now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy to the only god our savior be glory majesty power and authority through jesus christ our lord before all ages now and forevermore amen